В феврале 2019 года начала работу комиссия по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности РУП «Черноморэнерго». Причиной стали жалобы граждан на веерные отключения света и коллективное обращение криптофермеров, которым отказали в подаче электроэнергии по причине ее нехватки. В течение шести месяцев комиссия проводила расследование. Итоговый доклад был закончен несколько дней назад. Его презентация должна была состояться в рамках заседания парламентской сессии, назначенной на 15 августа. Была назначена сессия, и был, то есть был план представить его на, сессию, на сессионном заседании парламента, этот документ. Так как комиссия заседала, включить его в раздел «Разное» и закончить работу комиссии. Постановление об окончании работы комиссии было подготовлено, акт утвержден, только зачитать парламент. И утром вдруг обнаружилось, что заседание отменяется по неизвестным причинам. Конечно, это было непонятно. Я обратился к руководству парламента с вопросом, а когда все-таки это должно состояться. Мы не нашли взаимопонимания с руководителем парламента, должен вам сказать. И фактически с согласования руководства страны было это принято решение, что, вот я цитирую, никаких сессий, пока выбора не закончатся. Согласно закону Абхазии о парламентском расследовании, в период его проведения члены комиссии не вправе давать интервью средствам массовой информации, участвовать в брифингах и пресс-конференциях, а также в иной публичной форме сообщать о ходе парламентского расследования или оглашать свое мнение, касающееся данного расследования. Законченным расследование считается после принятия Народным собранием постановления о завершении парламентского расследования, чего пока не произошло. Действительно, закон меня обязывает... Э о парламентском расследовании не выносить, как говорится, документы до момента э, завершения. И я действительно не пронес с собой никаких документов. И не буду сегодня рассказывать о, о документальной части, потому что мне это запрещено законом. Но существуют те самые иные выводы комиссии, которые не ссылаются к документации, которую я вам хочу сказать. Что в конечном итоге происходит? вокруг компании Черномор Энерго и комплекс Ингури Гэс. Я имею право это сделать, потому что я не приношу с собой документов. Эти документы будут утверждены позже, но я скажу вам о своем отношении. И в данном случае, раз я это делаю один, будем считать, что это особое мнение председателя комиссии и в силу сложившихся обстоятельств. Я не могу вам представить сам доклад который будет утверждаться. Но я вам представлю тот самый документ, который не требует утверждения. Это те самые иные выводы комиссии, основанные на результатах расследования. Алмаз Джапо огласил журналистам некоторые выводы, к которым пришла комиссия в результате расследования. Информация предоставлена в различных СМИ, и в том числе во многочисленных интервью руководителя ООО «Ингуригес», председателя совета директоров ООО «Ингуригес» Мебония Ливана Гулливеровича, о том, что на протяжении 25 лет распределение долей осуществляется на условиях 60% Грузии, 40% Абхазии, не соответствует действительности. Не вся электроэнергия, поступающая на территорию нашей страны, потребляется в Республике Абхазия. Так как комплекс Ингуригес – это балансирующая станция, и часть электроэнергии может перемещаться посредством ПС ПСУ и на сопредельные территории. Так как энергетическая система стран в, наших, в нашем регионе объединены в единую энергосистему. Существует высокая вероятность прохождения значительной части электроэнергии через энергосистему Абхазии транзитом в третьи страны. Одним, обстоя... Одним из обстоятельств, подтверждающих этот факт, является договор между закрытым акционерным обществом по развитию международных энергетических связей Интеррао ОС и ГК Черноморгодарга, который был заключен в 2007 году, внутри которого обговорены условия поставок электроэнергии не только по линии ЛЭП Кавказионе, 500 Кавказионе, но и по линии ЛЭП э, Ачигвара, по ПСПСО, Салхино. Депутат Алмаз Джапуа рассказал, что в 2018 году, после двух лет переговоров, был разработан проект нового договора, который был призван урегулировать правоотношения грузинской и абхазской сторон при совместном использовании Ингургес. Документ предусматривал распределение долей 50 на 50, выкуп невыбираемой абхазской стороной энергии по 2 рубля 40 копеек за киловатт. Грузинская сторона обязалась внести аванс в 1 миллиард рублей на установку в Абхазии умных счетчиков и в течение трех лет за свой счет отремонтировать четыре перепадных станции. Алмаз Джапо подчеркивает, что парламент утвердил документ на закрытом заседании, но подписание договора так и не состоялось.
Однако вышеописанный проект договора так и не был подписан, исходя из слов нынешнего руководителя РУП «Черноморэнерго», произнесенного на одно из заседаний парламента последних, по причине отсутствия полевой, политической воли главы государства, он сказал. Следует отметить, что в рамках работы комиссии в адрес генерального директора РУП «Черноморэнерго» был направлен запрос с требованием предоставить проект вышеописанного договора. В ответ на запрос генеральный директор РУП «Черноморэнерго» сообщил нынешним, учитывая, что данная тематика на тот момент утратила актуальность, а рабочие материалы не носили официальный характер, мы не озадачились их сохранением, в связи с чем обнаружить какие-либо варианты проектов возможного договора не, не удалось. Алмаз Джапуа подчеркнул, что Ингургес не является грузинским государственным объектом. Он был приватизирован частными инвесторами. Получить учредительные документы парламентская комиссия так и не смогла. Однако, по словам Алмаса Джапуа, депутаты располагают информацией, что среди учредителей есть граждане Абхазии, в частности, представители высшего руководства РУП Черноморэнерго. Логика присутствия граждан Республики Абхазия среди учредителей, зарегистрированной в Грузии частной компании ОН Гурегес, проста. На момент приватизации объекта у группы учредителей, вкладывавших финансы, существовали риски, связанные с предполагаемыми потерями вложенных средств в организацию, часть имущества которой располагалась на территории Республики Абхазия. Единственное, что могло бы гарантировать их вложение на неподконтрольной для Грузии территории, это присутствие членов среди учредителей члена высшего руководства РУП Черноморэнерго. Отвечая на вопросы журналистов, Алмаз Джапо подчеркнул, что не имеет права показывать подтверждающие его слова документы и в обязанности депутата не входит поиск прямых доказательств. Я не, не судья и не прокурор, я депутат парламента, который расследует преступление. У меня достаточно огромное количество косвенных подтверждений того, что это существует. Я все свои предположения с документами и косвенными обстоятельствами передаю прокуратуру. Задача прокуратуры – расследовать это дело, а суда, если имеется состав преступления, доказать. Неоднократно Алмаз Джапу отметил, что пресс-конференцию он организовал как депутат парламента и председатель комиссии по расследованию в сфере электроэнергетики и деятельности РУП Черноморэнерго. Встреча состоялась в предвыборном штабе кандидата в президенты Алмаса Джапу. Надежда Боровикова, Турника Мичба, Абаза ТВ.